ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ നാളിരുന്നാലും കേടൊന്നും ആകാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അച്ചാറാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോളം ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അതിൻ്റെ ആ തലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പിനടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ നല്ല എരിയുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായവും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചതുപോലെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണേലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ട് വത്തൽമുളക് വേണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പുളി വാളംപുളി നമ്മുടെ പിഴുപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിന്നാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പുളിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പിഴുപുളി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം വിനാഗിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു അര കപ്പിനടുത്ത് വിനാഗിരി വേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വേണം കുറച്ച് കടുക് വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഓൾറെഡി ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണേലും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കിത് എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് ഈ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു അല്പ സമയം നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒടിക്കാവുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിന് ഇതായി കിട്ടണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടുന്നവരെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാനിൽ നിന്ന് ആ ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് പകരം വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അച്ചാറൊക്കെ കൂടുതൽ നാൾ കേടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒന്ന് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ആ ഉണക്ക മുളക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാണേലും ചേർക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കഴിക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചിലർക്ക് അത് കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ അരിഞ്ഞാണേലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം അടുപ്പിൽ തീ ഏറ്റവും കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണേലും പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതോടൊപ്പം
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ സമയം ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണക്ക ചെമ്മീനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതൊന്ന് കഴുകിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ പുളി ഉപ്പൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അത് കണക്കിലെടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി ആ വെള്ളമയമൊക്കെ പോയി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീന് ആ മുളകിൻ്റെ മിക്സറായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണയെ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഒത്തിരി നേരമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അച്ചാർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ചൂട് പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഉണക്ക ചെമ്മീനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആ പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് എരിവും ഒക്കെ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി ഉടനെ കഴിക്കാതെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ അന്നോസ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കപ്പം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാ